cadangan PPSMI satu jenaka, kata sastrawan negara. Sudah tentu ramai cendekiawan yang sentap apabila pembangku Menteri Pendidikan Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata bahasa Inggeris akan digunakan semula untuk pengajaran sains dan matematik di sekolah. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI ibarat jerangkung yang sudah lama tertanam, tiba-tiba ingin dibangkitkan semula. Sastrawan negara Profesor Siti Zainun Ismail dilaporkan menyifatkan pengumuman Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu jenaka. Beliau berkata rakyat Malaysia perlu berani bersuara mengeluarkan pandangan mereka berhubung perkara itu. Saya dah anggap ini jenaka beliau. Saya pernah jadi pengiring beliau di Dewan Bahasa. Dia pernah komen, dia kata malu datang Dewan Bahasa kerana bahasa Melayu saya bahasa kampung. Maksudnya bahasa daerah itu menjadikan dia rasa tergugat. Bahasa daerah dah teruskan orang Kelantan dengan dialeknya tapi bahasa formal gunakan bahasa rasmi dalam pembelajaran jangan gusar biarkan dia keluarkan pandangan dia sudah usia 90 tahun tetapi tidak mengapa kita kena berani bersuara katanya kepada pemberita selepas menghadiri sidang media gerakan mansuhkan PPSMI di Sekretariat Abim Pusat di Kuala Lumpur baru-baru ini Kajian yang melibatkan tujuh universiti awam yang dijalankan antara Jun hingga Disember tahun 2008 oleh Permuafakatan Badan Ilmiah Nasional atau Pembina mendapati PPSMI hanya berjaya meningkatkan 4% penguasaan bahasa Inggeris dan sebaliknya mengurangkan minat untuk mempelajari dua subjek berkenaan. Laporan yang bertajuk tahap kompetensi guru dalam PPSMI serta implikasinya terhadap pembangunan modal insan murid berkata dasar tersebut juga menimbulkan kerugian berganda kepada murid, terutama kepada 75% murid yang tergolong dalam kategori pencapaian sederhana dan lemah dalam tiga mata pelajaran terbabit, bahasa Inggeris, sains dan matematik. PPSMI telah dan akan membunuh minat, semangat dan kegairahan murid-murid untuk belajar sains dan matematik sejak di peringkat sekolah rendah lagi. Universiti yang terlibat dalam kajian termasuklah Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Perguruan Sultan Idris, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi Mara. Pengerusi Eksekutif Pembina Datuk Abdul Rauf Hussein yang menaungi kajian itu mengesahkan kajian tersebut kepada Malaysia kini dan dikeluarkan pada Mac 2009. Sudah tentu kita setuju bahawa penggunaan dan penguasaan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan perlu terus digalakkan. Ini kerana penguasaan bahasa Inggeris sangat penting dalam alam pekerjaan dan persaingan perniagaan. Namun apabila kita melihat kejayaan negara-negara maju seperti Jerman dan Jepun yang tegas menggunakan bahasa ibunda mereka, kita hairan bagaimana negara-negara berkenaan menyampaikan ilmu matematik dan sains kepada murid-murid mereka. Sedangkan kita tahu kedua negara tersebut pernah hancur setelah kalah dalam peperangan dunia kedua. Namun kedua-dua negara bangkit semula menerusi identiti nasional yang dibanggakan penduduknya bagaimana dengan kita inilah yang harus dikaji oleh Kementerian Pendidikan that we must give time uh, for learning English in particular in the learning of science and mathematics geography and history can come in any language but science and mathematics is not is not an indigenous uh, field of knowledge Perubahan dalam penyampaian pembelajaran matematik dan sains ini tidak boleh dibandingkan dengan perubahan memakai kasut hitam daripada kasut putih. Marilah kita tumpukan perhatian kepada memenuhi janji di dalam manifesto Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. PPSMI tidak masuk dalam janji manifesto itu. Rakyat memerhati. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.